இன்றைக்கி நம்ம என்ன கணக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வயது கண்டுபிடிக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இது பெரும்பாலும் டிஎன்பிசி குரு ஃபோர் போலீஸ் தேர்வு எல்லாத்துலேயுமே கேட்கக்கூடிய கணக்கு தான் அதாவது கணக்கு என்னென்னா ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யின் வயது விகிதம் வந்து அஞ்சு இஸ்ட் நாள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்களின் வயது விகிதம் பதினொன்று இஸ்ட் ஒன்பது எண்ணில் ஒய்யோட தற்போது வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டு அறுபத்தஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யோட வயது விகிதம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படிங்கிறனால அஞ்சு ஈஸ்ட்டு நாலு தற்போதைய வயது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் தற்போதைய வயது வந்து அந்த எழுபத்தஞ்சி எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு அறுபத்தஞ்சாக இருக்கலாம் அடுத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வயதுனா அதோடய விகிதம் வந்து பதினொன்று எஸ்ட்டு ஒம்பதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒய்யோட தற்போதைய வயது தான் தேவை இப்போ அந்த மேலே கொடுத்துருக்க எழுபத்தஞ்சி எண்பத்தேழு எழுபத்தி எட்டு அறுபத்தஞ்சி வந்து இதில் நாலில் ஒன்று தான் ஒய்யோட தற்போதைய வயதாக இருக்க போகுது இந்த நாலில் இந்த நாலில் ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்க போகுது அப்படி நாலில் ஒன்று இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் அடிச்சிடும் இந்த நாலில் ஒன்று ஆன்சர் அப்படிங்கிறது அந்த நாளையுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எழுபத்தஞ்சி எண்பத்தேழு எழுபத்தெட்டு அறுபத்தி அஞ்சு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்படிங்கிறனால அதோட மூன்றை கூட்டுறோம் நம்ம ஒவ்வொன்றுலேயும் மூணை கூட்டுறோம் மூணை கூட்டி வரும்போது எழுபத்தஞ்சோட மூணை கூட்டுறோம் எழுபத்தி எட்டு அதை வந்து ஒன்பதால் வகுக்கிறோம் ஏன்னா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்படிங்கிறது அதோட வயது விகிதம் ஒன்பது வருது ஒய்யோட வயது விகிதம் ஒன்பது வருது அந்த ஒன்பதால் வகுக்கிறோம் எட்டு புள்ளி அப்படிங்கிற சம்திங்கில் வருது அதே மாதிரி எண்பத்தி ஏழு மூணால் கூட்டுறோம் மூணை கூட்டுறோம் தொண்ணூறு ஒம்பதில் வகுக்கிறோம் வயது அதோட வீதம் வந்து பத்து வருது எழுபத்தி எட்டுக்கும் அதே மாதிரி கூட்டுறோம் அறுபத்தி அஞ்சுக்கும் கூட்டுறோம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டும்போது வந்து அறுபத்தி அஞ்சுக்கு வந்து ஏழு புள்ளின்னு வருது அந்த மற்றபடி எண்பத்தி ஏழும் எழுபத்தி எட்டுக்கும் சரிசமாக வகுப்படுது இப்போ இந்த எண்பத்தி எட்டு எழுபத்தி ஏழு இதில் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதோட வயது விகிதத்தை வந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து அஞ்சு இஸ்ட் நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அஞ்சு இஸ்ட் நாலு அப்படின்னா ஏழை கழிக்கிறோம் இதில் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு அதில் வந்து ரெண்டுலேயுமே வந்து ஏழை கழிக்கிறோம் அந்த ஏழை கழிக்கும் போது அதில் வந்து எண்பது எழுபத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஏழு போச்சுன்னா எண்பது அதை வந்து அதோடய வீதம் ஒய்யோட வீதம் நாலால் வைக்கிறோம் இருபது வந்துருச்சு எழுபத்தி எட்டு அதில் ஏழை கழிக்க எழுபத்தொன்று இது நாலால் வைக்கிறோம் பதினேழு புள்ளிகள் வருது இதில் ஏதாவது ஒன்றோட வச்சு கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது திரும்பவும் நம்ம வந்து இன்னொன்று வச்சு நம்ம செக் பண்ணோம் கிராஸ் செக் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எண்பத்தேழுங்கிற ஆன்சர் வரும் இது வந்து ஓரளவுக்கு இந்த விகித சில கணக்குகளை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டுமே ஈஸியாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றவங்க இதை முயற்சி பண்ண வேணாம் ஓரளவுக்கு இதை வந்து கெஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஃபார்முலா தேவையில்ல எந்த மெத்தடும் தேவையில்ல இன்னும் இது மாதிரி தொடர்ந்து இது மாதிரி கணக்குகளை வந்து நான் அப்லோட் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்களாக இருக்கட்டும் யாரும் இதை பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து தெளிவான முறையில் எப்படி நம்ம கணக்கிடுறோம் அதாவது வந்து நம்ம வந்து பழைய காலங்களில் வந்து இந்த படிக்காதவங்க படிக்காதவங்கன்னு சொல்ல முடியாதவங்களா அவங்க எப்படி கணக்கிடுவாங்க அது மாதிரி மா ஒரு மனக்கணக்காகவே இதை வந்து நம்ம வந்து போட்டுடலாம் அதுதான் அந்த விகிதாச்சலோட கணக்கோட ஸ்பெஷலு இதை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்